హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం డిజైనర్ లెహంగాని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఈ లెహంగా వచ్చేసి మనకి పై వైపున అయితే ఎక్కువ ఫ్లేయర్ ఏమీ రాదు నార్మల్గానే ఉంటుంది చివరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా ఎక్కువ కుర్చీలు వచ్చేసి అంటే ఫుల్ ఫ్లేయర్ వచ్చేసింది ఈ డిజైన్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం మన ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ముందుగా మీకు వస్తాయి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ డిజైనర్ లెహంగాని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూసేద్దాం డిజైనర్ లెహంగాని కట్ చేసుకోవడానికి నార్మల్గా అయితే మనకి ఫుల్ ఫ్లై రావాలి అంటే కనుక చాలా ఎక్కువ క్లాత్ని తీసుకోవాలి అలా మనకి ఈ డిజైన్ కోసం అయితే మరీ ఎక్కువగా క్లాత్ ఏమీ అవసరం ఉండదు కాస్త తక్కువ క్లాత్ని యూజ్ చేసే చాలా మంచిగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఈ లెహంగా స్టిచ్ చేసేది ఫ్రీ సైజ్ వాళ్ళకి కాబట్టి నేను మొత్తం లెహంగా కోసం మూడున్నర మీటర్ లెహంగా క్లాత్ రెండు మీటర్ల లైనింగ్ క్లాత్ని తీసుకున్నాను మీరు ఏజ్ని బట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాదాపు ఫ్రీ సైజ్ అయితే కనుక మనకి ఈ క్లాత్ సరిపోతుంది చిన్న పిల్లలకి అయితే కనుక కొంచెం ఆ ఏజ్ని బట్టి మనకి క్లాత్ మారుతుంది ఈ చిన్న పిల్లలకు వచ్చేసి ఏ ఏజ్ వారికి ఎలా క్లాత్ తీసుకోవాలి అనేది మన ముద్ర వీడియోస్ వెబ్సైట్ ఉంది ఆ వెబ్సైట్ లింక్ వచ్చేసి నేను కామెంట్స్లో పిన్ చేస్తాను ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎంత క్లాత్ కావాలి అనేది ఒకసారి మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ డిజైనర్ లెహంగాని కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేద్దాం మనం మొత్తం మూడున్నర మీటర్ క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా లెహంగా కోసం దీనిలో నుండి పై వైపున లెహంగాని కట్ చేయడం కోసం రెండు పావు మీటర్ క్లాత్ని విడిగా కట్ చేశాను అంటే మనకి ఒకటి పావు మీటర్ క్లాత్ని నేను కట్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను దాన్ని వచ్చి చివరి వైపున ఫ్రిల్స్ కోసం కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ రెండు పావు మీటర్ని ఫస్ట్ మనం ఆ లెహంగాని కట్ చేయడానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫోల్డింగ్ ఎలా అనేది చూద్దాము మనం తీసుకున్న రెండు మీటర్ల క్లాత్ ఇప్పుడు ఈ పేపర్ అనుకోండి ఈ పేపర్ని వచ్చేసి ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వైపున మనకి ఆల్రెడీ ఫోల్డింగ్ వచ్చింది కదా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఫోల్డింగ్ వచ్చిన వైపున ఇక్కడ మనం క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ని ఇలా క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ పై వైపున ఇక్కడ మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేస్తుంది కదా ఈ పై వైపున నడుము లూజుని తీసుకోవాలి ఈ చివరి వైపున మొత్తం మనం పొడవుని కోల్ చేసుకొని ఈ చివరిన క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ చివరి వైపున పీస్ని కట్ చేయాలి పై వైపున నడుము లూజ్ దగ్గర కట్ చేయాలి అప్పుడు మనకేంటంటే మొత్తం ఫ్రంట్ బ్యాక్ మొత్తం కలిపి ఒకటే పీస్ వచ్చేస్తుంది ఒక సైడ్ మాత్రమే ఇదిగోండి రెండు వైపుల ఓపెన్ ఉంటుంది ఇంకొక సైడు ఆల్రెడీ మనకి ఫోల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి మొత్తం ఒకటే పీస్ వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం తీసుకున్న రెండు మీటర్ల క్లాత్ని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మడత ఉన్న వైపున ఇలా క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ని ఇలా క్రాస్గా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకి మొత్తం మధ్యలో ఎక్కడా జాయింట్ లేకుండా ఒకటే పీస్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ లెహంగా ఫుల్ పొడవ వచ్చేసి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు మనకి చివరి వైపున ప్రిల్స్ కోసం ఒక పది ఇంచులు మైనస్ చేసేద్దాం పది ఇంచులు మైనస్ చేసేసి అంటే ముప్పై ఎనిమిదిలో పది ఇంచులు మైనస్ చేసేస్తే మనకి ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు ఫస్ట్ ఈ లెహంగా కోసం మార్కింగ్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి పొడవు ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు తీసుకుందాము దీనికి ఖర్చు అంటే చివరి వైపున ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి అలానే పై వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి ఒకటిన్నర ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి ఖర్చు కోసం మనకి లెహంగాకి పై వైపున బెల్ట్ జాయింట్ చేస్తాం ఆ బెల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఒకటిన్నర ఇంచు వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు పొడవు తీసుకుంటే మనకు ఆ ఎక్స్ట్రా ఖర్చులకి పోయే అంత మనం బెల్ట్ వేసేస్తాం కాబట్టి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం కొలుచుకోవాల్సిన ఒరిజినల్ మార్కింగ్ వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు ఇప్పుడు ఒకసారి నడుం లూజ్ చూద్దాం నడుం లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు ఇంచులు ముప్పై ఆరు ఇంచులకి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా లెహంగాలు కానీ గాగ్రాస్ కానీ కట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఒరిజినల్ నడుం లూజ్ తీసేసుకుంటే మనకి ఎక్కదు బాగా టైట్ అయిపోతుంది ఎలాస్టిక్ వేసుకోవాలి అన్నప్పుడు దాదాపుగా ఒక పది లేదంటే ఒక పన్నెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ లూజ్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆ వచ్చిన లూజుకి సరిపడా
రెండు వైపుల అంటే ఒక వైపున ఎక్కువ ఒక వైపున తక్కువ క్రాస్లు అట్లా రాకుండా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం ఈ మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ని పెట్టేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం ఇలా రెండు వైపుల సమంగా ఉండాలి పదకొండున్నర ఇంచులు పదకొండున్నర ఇంచుల కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచు జస్ట్ ఇలా తగ్గించేసి మార్క్ చేసేస్తే మనం ఇక్కడ స్ట్రైట్గా కాకుండా కొంచెం కరువు తీసేస్తే మనకి ఫినిషింగ్ నీట్గా వస్తుంది కట్ చేసుకున్నప్పుడు పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసి ఇక్కడ నుండి జస్ట్ కొంచెం ఇలా యూ షేప్లో రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి పొడవును ఒకసారి కొలుచుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి మనం మొత్తం డివైడ్ చేయగా ఇరవై ఎనిమిది ఇంచులు పొడవు కోసం పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఒక చివరిన ఇరవై ఎనిమిది ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఒక చివరిన మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మధ్యలో ఎక్కడ క్రాస్గా రాకుండా ఉండడం కోసం మధ్యలో కూడా ఒక చోట మార్కింగ్ చేసుకుంటే మనకి మధ్యలో ఎక్కువలు తక్కువలు రాకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇదే విధంగా రెండవ చివరిన కూడా ఇరవై ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మనం మధ్యలో ఎక్కడ క్రాసులు రాకుండా అక్కడక్కడ ఇలా డాట్స్ పెట్టేసుకొని ఈ పెట్టుకున్న ఈ మార్కింగ్స్ అన్నింటినీ కలిపేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మార్కింగ్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా పై వైపున మనం నడుము లూజ్ కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడ కూడా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి పై వైపున లెహంగా పీస్ని కట్ చేయడం అయిపోయింది ఈ పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత చివరి వైపున ప్రిల్స్కి మనం ఎక్స్ట్రా పీస్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాం కదా దానికోసం ఒకటి పావు మీటర్ క్లాత్ని పక్కన పెట్టేసాం కట్ చేసి ఈ క్లాత్ని తీసుకొని మనము పది ఇంచులు ఎక్స్ట్రా ప్రిల్స్ కోసం వేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా పది ఇంచులు ప్లస్ ఈ పీస్కి ప్రిల్స్ పీస్కి జాయింట్ చేసే దగ్గర ఈ పీస్ కంటే పై వైపునకు వచ్చేస్తుంది మనకు ఒక వన్ ఇంచ్ ఈ పై వైపున వన్ ఇంచు పై వైపున జిగ్ జాగ్ చేయడానికి చివరి వైపున జిగ్ జాగ్ చేయడానికి మొత్తం రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అంటే మనకి మొత్తం పది ప్లస్ రెండు పన్నెండు ఇంచులు ప్రిల్స్ కోసం క్లాత్ని తీసుకోవాలి దీంట్లో వచ్చేసి పన్నెండు ఇంచులు స్ట్రైట్ పీస్ని కట్ చేసు దీంట్లో వచ్చేసి పన్నెండు ఇంచులు స్ట్రైట్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి మొత్తం మీటరం పావు క్లాత్లో ఎన్ని పీసులు వస్తే స్ట్రైట్ పీసుల్ని అన్నింటినీ మొత్తం పన్నెండు ఇంచులు చొప్పున బారుగా మొత్తం స్ట్రైట్ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మిగిలిన ఈ క్లాత్లో నుండి ఈ చివరి నుండి స్టార్ట్ చేసేసుకొని పన్నెండు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసి స్ట్రైట్గా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకి ఎన్ని పీసులు వస్తే అన్ని పీసుల్ని స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ మొత్తం పీసుల్ని పన్నెండు ఇంచులు వచ్చేలా స్ట్రైట్ పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ పీసుల్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ని కట్ చేసుకుందాం లైనింగ్ని కట్ చేసుకోవడానికి మనం ఒరిజినల్ పొడవు ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఆ పొడవుని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి మనకి ఈ పొడవ వచ్చేసి ఖర్చుతో కలపకుండా మనకి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు పై వైపున ఎక్స్ట్రా బెల్ట్ వేస్తాం కదా కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు అంటే దాదాపుగా ఒక వన్ ఇంచు తగ్గించి తీసుకున్నామంటే మనకి పై వైపున ఎక్స్ట్రా బెల్ట్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సరిపోతుంది ఒక వన్ ఇంచు మైనస్ చేస్తే మనకి ముప్పై ఏడు ఇంచులు ముప్పై ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పై వైపున నడుము లూజ్ని తీసుకోవాలి నడుము లూజ్ వచ్చేసి మనకి ఖర్చుతో కలిపి నాలుగు మడతల మీద పదకొండున్నర ఇంచుల్ని పెట్టాం కదా అదే పదకొండున్నర ఇంచుల్ని ఈ పై వైపున నడుము లూజ్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇది మనకి ఎలా వస్తుందంటే లైనింగ్ క్రాస్ లంగా ఉంటుంది కదా శారీ పెట్టి కూడా అలా వచ్చేస్తుంది ఈ పీస్ వచ్చేసి మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసేసాను 
ఈ జాయింట్ వచ్చేసి మన వైపుకు ఉండేలా ఫోల్డ్ చేశాను ఇలా వస్తే మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పీసు బ్యాక్ పార్ట్లో ఒక పీస్ వచ్చేస్తుంది క్రాస్గా వచ్చేసింది ఒకవేళ మీరు కావాలి అనుకుంటే కనుక గాగ్రాకి మనం ఎలా అయితే క్రాస్ పీస్ని కట్ చేస్తామో సేమ్ అలానే క్రాస్ పీస్ని కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు లేదా ఇదే రెండు మీటర్ల లైనింగ్ని ఈ నడుం లోజుకి సరిపడా చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టి వేసేసుకోవచ్చు ఇలా క్రాస్గా తీసేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ క్లాత్ ఉండదు అలాగే లెహంగా పై వైపునే మనకి ఎక్కువ క్లాత్ పడుతుంది కాబట్టి లోపల లైనింగ్ ఎక్కువ వేసేసామంటే బాగా బరువు అయిపోతుంది వేసుకోలేరు అంత బరువు అందుకోసం లైనింగ్ని మనం సింపుల్గా వేసేసాము అంటే ఎక్కువ బరువు ఉండదు అలాగనే చూడటానికి ఎక్కువ ఫ్లైర్ వచ్చి చూడటానికి బాగుంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ నడుం రోజు పదకొండున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెం ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసేసి ఈ చివరిని వచ్చేసి మనకి మొత్తం క్లాత్ ఎంత ఉందో అంత వెడల్పు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకుందాము ఈ పై వైపున జాయింట్ దగ్గర కూడా ఓపెన్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి లెహంగాకి ఇలా వచ్చేస్తుంది లైన్ ఈ రెండు లైనింగ్ పీసులను జాయింట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ మనం కట్ చేసుకున్న ఈ లైనింగ్ పీసులని రెండు పీసులని ఒక వైపున జాయింట్ చేసేసుకుందాము 